welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is echt al super lang geleden dat ik een vlog opgenomen heb. Gewoon omdat ik het zo ontzettend druk heb gehad de laatste tijd. Ik vind het altijd super leuk om uh, een vlog te maken en om wat dingen in de salon te laten zien. Maar als ik het dan super druk heb en strak gepland en allerlei dingen hier in de salon moet doen, dan is het soms gewoon niet handig om de camera erbij te pakken. Ik heb net al gewerkt in de ochtend. Het is nu middag en het is echt een herfstachtige dag vandaag. En vanmiddag uh, had ik op de planning staan om een aantal nail arts te maken. Wat video's wilde ik maken. En ik wilde ook hier wat dingetjes in de salon gaan opruimen. Dus ik dacht, ik ga vandaag gewoon een dagje de camera erbij pakken. Uh, misschien dat het gewoon een salonvlog wordt van één dag. Ik zal kijken of ik genoeg uh, filmmateriaal heb vandaag. Maar ik ga dus in ieder geval weer proberen om er een leuke salonvlog van te maken. Dus Misschien van één dag of misschien dat ik deze week nog wat meer dingetjes ga filmen. We zullen zien. Maar goed, als eerste ga ik hier uh, op mijn tafel even opruimen. Ik heb dus vanmorgen gewerkt. Uh, ja, hier staat nog steeds de thee van mijn klantje. Alle rommeltjes. En uh, dit ruim ik dus allemaal op natuurlijk als ik dan klaar ben met een klant. Uh, dit vouw ik altijd helemaal op. Dit gooi ik in één keer weg. Uh, alle veilen doe ik weg. Dit ga ik allemaal desinfecteren. En dan staat het weer klaar voor de volgende klant. En dat zal morgen dus pas zijn. Vandaag heb ik lekker een hele middag om hier te gaan rommelen en nail arts te maken. Hier liggen alle nieuwe kleurtjes. En zo ziet het er dus ook vaak uit als ik een klant heb gehad. Want dan gaan ze hier tussen zoeken. Allemaal kleurtjes bij elkaar zoeken. En um, ja, als ik dan weer een volgende klant heb, probeer ik het allemaal weer netjes terug op volgorde te leggen. En hier liggen dus alle nail arts. De klant die ik net had, had trouwens deze kleur. Shimmer Sexy Berry. Jullie kennen hem inmiddels al wel, denk ik. Dit is echt mijn favoriete kleur aller tijden van Madame Glam. Echt zo'n mooie kleur. Het is niet de kleur die ik nu op mijn nagels heb. Lijkt er wel een klein beetje op. Maar um, dat kleurtje heb ik dus net gedaan. En dit zijn alle nail arts die hier dus liggen. En zoals je kunt zien uh, liggen hier wat meer herfstachtige dingen. En daar liggen ook nog wat felle kleurtjes. En ik dacht, het is nu echt herfst aan het worden. Ik ga nu gewoon even de zomer nail arts een beetje weghalen. En ik wil echt weer ruimte maken voor mooie herfst nail arts. Ik heb de afgelopen weken al wel wat meer van dit soort dingetjes gemaakt. Deze zagen jullie uh, laatst al op mijn uh, YouTube voorbij komen. Ik had hem ook op Instagram gezet van het weekend. En hier heb ik zoveel reacties op gekregen. Iedereen vond dit zo'n mooie nail art. En hij is echt super eenvoudig. Ik heb er een video over gemaakt. En dit heb ik gemaakt met een stempelplaat van AliExpress. Eens kijken of ik hem hier nog ergens heb liggen. Oh, dat is deze van Born Pretty was die. Echt een hele mooie plaat met allemaal mooie marble patroontjes erop. Dus uh, dat was echt een hele leuke nail art. En jullie vonden hem dus blijkbaar ook allemaal heel leuk. Ja, verder liggen hier nog steeds die zomerse blaadjes, die flamingo's. Dus ik denk dat ik die even weg ga halen. Ik leg ze gewoon ergens in een laadje. Misschien dat ik ze er volgend jaar weer bij ga pakken. Of misschien heb ik dan wel weer wat anders. Maar ik wil nu echt wat meer herfstnagels hier gaan leggen. En dat ik echt de komende weken me ook al een beetje kan gaan focussen op de kerstnagels natuurlijk. Dat doe ik echt het aller allerliefste. Vind ik zo ontzettend leuk. Dus uh, dit ga ik een beetje uitzoeken zo meteen. Ik heb ook nog een aantal kleurtjes die ik moet gaan swatchen. Onder andere deze rij met al die roze paarse kleurtjes van Madame Glam. Die hebben in oktober altijd een speciale actie voor Pink Ribbon. Voor het borstkanker uh, goede doel. En uh, die moet ik nog even op de foto zetten. Want in oktober hebben ze altijd een speciale actie. Dan krijg je korting op de roze kleuren en ze doen ook een gedeelte van de opbrengst naar het goede doel. Dus dat vind ik altijd heel mooi en daar wil ik ook wel wat aandacht aan besteden. Dus ik ga dit even een beetje opruimen. Hier heb ik nog wat dingetjes liggen. Ik heb natuurlijk nog die nieuwe Halloween stempelplaten waar ik wat mee wil doen. En ik heb hier ook nog wat nieuwe stempelplaten die ik nog wil proberen. Dus dat ga ik vandaag doen. Ook wil ik nog graag een hele leuke nail art maken... Uh, met een leuk jurkje wat ik heb. Dus die ga ik er straks even bij pakken. Die had ik van het weekend aan. En ik dacht meteen toen ik hem aan had. Daar wil ik nog een nail art van maken. Dat is een heel leuk printje. Echt herfstachtig. Dus dat is nog een inspiratie voor een nail art. Dus uh, dat ga ik zo meteen doen. Maar allereerst ga ik hier natuurlijk mijn diffuser even vullen. Ik had hem vanmorgen al aanstaan met een hele lekkere blend erin. En uh, ja, zoals ik al zei ga ik vandaag heel de dag hier lekker in de salon nog aan de gang. Het is echt herfst als ik buiten kijk. Het regent buiten. Dus ik ga er een lekkere herfstblend in doen. Ik heb hier dus een heel mooi hoekje. Inmiddels heb ik al twee van die rekken hier aan de muur hangen. En ook mijn tafeltje waar dus eerst mijn koffieapparaat stond en zo. Dat heb ik ook leeg gehaald, want ik wilde daar ook wat meer van de olietjes wegzetten. En uh, daar, als je die kant op kijkt, dat is onze bijkeuken. Daar staat nu mijn koffieapparaat. 
Dus dat staat nog steeds prima binnen handbereik. En dan ziet dit er wel erg leuk uit. Zo, oh, ik ben hier zo blij mee. En ik wil trouwens straks, als het uh, kerst wordt, wil ik daar mijn kerstboom gaan zetten. Dus ik kan echt niet wachten om dit helemaal gezellig in te gaan richten. Maar goed, ik ga nu een aantal olietjes bij elkaar pakken die ik er nu in wil doen. En ik heb echt zin in een echte herfstblend. Ik twijfel of ik de Thieves of de Cinnamon doe. Thieves is eigenlijk een beetje een... Um, ja, dat ruikt al een beetje naar cinnamon. Dat zit er ook in. Er zitten nog wat andere in. En deze is ook heel erg goed voor de weerstand. Dus ik denk dat ik deze wel gewoon ga pakken. Want dat kunnen we nu natuurlijk wel gebruiken. Um, ik denk dat ik er ook een beetje orange in doe. Of tangerine. Zal ik orange? Nee, ik pak tangerine. Dat is net even iets frisser. En ik ga ook de Stress Away erin doen. Die vind ik zo ontzettend lekker. En als je deze combi doet, dat ruikt echt een beetje naar uh, kaneel. Naar uh, die Stress Away is heel zoet. Een beetje cocktailachtig. En dan met die tangerine. Dat ruikt echt alsof je lekker taartjes aan het bakken bent. Dus deze druppeltjes ga ik erin doen. Dit gaat me niet lukken met één hand, denk ik. Dus ik ga de camera even wegzetten. Allereerst dus de tease erin. Daarvan gaan een paar druppeltjes in de diffuser. Oh, en deze ruikt echt zo lekker kaneelachtig. Deze doe ik ook in mijn thee. Echt super lekker. Dan de tangerine. Super lekker. Heel fris en zoet. En de stress away. Dat is echt mijn favoriet. Die ruikt zo ontzettend lekker. Lekker rustgevend. Oh, dit is echt gewoon vakantie in een flesje. En dan in combinatie met dat kaneel. Echt super lekker. Dus daar gaan ook een paar druppeltjes van in. Dan heb ik hier een kannetje met water. Ik ga even kijken of ik het kan laten zien zo hoor. Dan vul ik daarmee mijn diffuser. Dan zet ik de kapjes erop. En dan zet ik hem aan. Dit is de aanknop. En hiermee kun je zelfs ook nog de kleuren kiezen. Ik zet hem meestal een beetje op dat lichte roze. Vind ik altijd wel mooi. En dan ziet dat er wel erg knus uit zo natuurlijk. Dus die mag lekker heel de dag aanstaan, terwijl ik lekker herfstneel arts aan het maken ben. En oh, deze. Ja, ik wou dat je het kon ruiken, maar dit ruikt zo ontzettend lekker. Mocht je nou nog vragen hebben over die diffuser, stuur me gerust berichtjes. Dan wil ik je er alles meer over vertellen. Of kijk even een van de vorige video's terug. Ik heb inmiddels al twee of drie andere video's gemaakt, waarin ik dus alleen maar over die olie praat. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, kijk die dan eventjes terug. En ik had trouwens ook nog echt iets heel stoms gedaan. Ik heb vorige week mijn eigen nagels zelf opnieuw gedaan. En ik weet niet wat er gebeurd is, maar toen ik later klaar was, of zelfs de volgende dag, toen zag ik pas dat deze hand anders was dan deze hand. Ik weet het nog niet 100% zeker, maar ik heb echt het idee dat ik hier maar één laagje op gedaan heb. Het ziet er al vrij dekkend uit, maar hij is niet helemaal dekkend overal. En hij ziet er iets paarser en iets lichter uit. Terwijl deze veel donkerder is. Het is uh, een nieuw kleurtje. Tenminste een nieuwe kleur voor mij. Van Madame Glam Merlot. Echt een super mooie kleur. Een beetje paarsig. Heel mooi ja, donker. Bordeaux paars. Met een heel mooi shimmertje erin. Een mooi glittertje. Echt super mooi. Uh, dus ik loop al heel de week eigenlijk met twee verschillende. En ik weet niet of je het op de camera goed kan zien. Maar ik dacht ik stom me er toch wel een klein beetje aan. En ik ga dat eventjes snel opnieuw doen. Dus ik doe even snel mijn handschoen aan. Ik ga deze hand gewoon een klein beetje opruwen. Dus dat doe ik even snel met zo'n bufferveldje. Ik hoef daar verder niet veel aan te doen. Maar ik wil hier gewoon even één nieuw laagje overheen doen. Eén laagje kleur en een laagje topcoat. Dus ik hoef hem echt alleen maar lichtjes op te ruwen. Want alles zit er verder nog gewoon heel goed op. Maar die kleur moet wel ook echt net zo donker en dekkend zijn als de andere hand vind ik. Want ik stoor me er toch een beetje aan. En nu na een week wordt het toch wel tijd om het even opnieuw te doen. Dus ik ruw dit even snel op. En ik zit nu dus aan de andere kant van mijn tafel. Hè, waar normaal mijn klanten altijd zitten. Want die lampen zitten bij mij onder de tafel. Kan ik er uiteraard wel onderuit halen. Maar die snoeren zitten mooi weggewerkt. Dus ik vind het handiger om dan zelf even aan deze kant te gaan zitten. Nou, dit ruw ik even snel op. Dan maak ik ze even schoon met een beetje alcohol. Heb ik hier staan mijn pompflesje. Ik hoop dat jullie het trouwens weer leuk vinden om een vlog te zien. Het is echt weer even geleden. Het is ook weer even wennen voor mij om de camera er steeds bij te pakken. Nou, dan pak ik dus die Merlot. Echt een super mooie kleur. En ik had ook laatst een nieuwe kleur van de gel bottle. En die heet ook Merlot. 
Dus dat is wel toevallig ook echt zo'n mooie donkere kleur. Even kijken, want dit moet natuurlijk met mijn linkerhand. Dus dat is altijd even een gedoetje. Maar goed, ik ben niet zo heel dicht ingezoomd. Dus maar ik hoop dat jullie het kunnen zien. Het hoeft echt alleen maar even snel één laagje overheen. Zodat hij net even wat mooier dekkend is. En doordat ik die nagel net heb opgeruwd, uh, hecht deze kleur weer goed eraan. En dan blijft het wel weer even zitten. Hieronder zit trouwens een laagje van die beelden van de gel bottle. En ik denk dat ik die zo meteen in deze video nog wel ga laten zien. Die andere kleuren. Ze hebben namelijk een aantal nieuwe kleuren waar al een shimmertje in zit. Echt super mooi. Dus die zal ik er zo meteen eens bij pakken. Ja. Ik ga het echt heel snel. Gewoon even één laagje. Is die gelijk weer mooi dekkend. Ik snap echt niet wat er mis is gegaan toen. Hij was natuurlijk al vrij dekkend met één laagje. Maar toen ik ze naast elkaar hield kon je echt wel goed het verschil zien. Maar goed. Zo zit er dus overal een nieuw laagje op. Dit mag eventjes in de lamp. Dan gaat er zo meteen de topcoat overheen. En dan zijn ze weer helemaal perfect. Nou, tada! Nu zijn ze allebei weer gewoon hetzelfde. Ik ga er nog een klein beetje nagelriemolie op doen. Ik heb die van uh, Magnetic Nail Design. Vind ik heel erg lekker. Ruikt lekker. Handig flesje. Nog een beetje. Ik heb hier de topcoat van Madam Glam gewoon opgedaan. De No Wipe topcoat. Het is echt super fijn. Gewoon één laagje. Super glanzend. En je hebt geen plaklaag meer. Ik weet niet of je het zo goed kan zien. Die zit er dus op. En nu heb ik die olie erop gedaan. Dan vind ik altijd dat die weer een beetje dof wordt. Dan is dat hele glimmende weg. En wat ik dan doe is met zo'n wijpje eventjes goed napoetsen. En dan komt die glans meestal weer mooi terug. Dus dan wrijf je eigenlijk gewoon die olie er een beetje af. Want je zal natuurlijk denken van, oh, olie erop, dan blinkt het mooi, dan glimt het. Maar vaak komt er dan echt zo'n vettige waas overheen. Dus ik maak hem altijd even schoon met zo'n wijpje. Yes, nu ben ik weer helemaal blij en tevreden met mijn nageltjes. Dus nu kunnen ze er weer even tegen. Um, ik ga denk ik nu eventjes hier die nailarts uitzoeken wat er weg kan. Ik ga even bedenken welke nailarts ik wil maken. Ik wil eigenlijk het liefst uh, twee of drie nailarts nog maken nu. Dus uh, ik ga even wat stempelplaten erbij pakken. Even wat kleurtjes die ik nog wil gebruiken. Ga ik alles even klaarzetten. Ik zal ook even dat jurkje erbij pakken. En dan uh, ga ik zo meteen met de nailarts aan de slag. En ik heb hier dat jurkje nu even gehangen. Het hangt hier eventjes aan de kast. Echt een super cute jurkje. Echt super herfstachtig. En ja, ik vind dit printje dus echt heel erg leuk. Eigenlijk als je goed kijkt, sowieso die kleur vind ik heel erg mooi. En ik heb volgens mij een nieuwe kleur, ja, van de Gel Bottle Fall. Ja, die vind ik er echt perfect bij matchen. Um, die kleur dacht ik al meteen dat die wel geschikt zou zijn voor deze nail art. Of voor bij dit jurkje, zeg maar. En uh, als je goed kijkt, zit er eigenlijk een soort van panterprintje op de ondergrond. Dus ik ga een soort panterprint nail art maken. En daar overheen zitten dus van die zwarte bloemen. Met een beetje een oranje uh, hartje in het midden. Dus ik dacht, ik ga echt zo'n nail art maken. Dit lijkt me zo ontzettend leuk. Dit jurkje is trouwens van Shubi. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Ik heb hem een paar weken geleden gekocht. En ik dacht, ja, dit vind ik echt een super herfstachtig printje. En die kleur vind ik ook heel erg leuk. Dus dit was mijn inspiratie voor een nail art. Dus dat ga ik nu even proberen. Ik denk dat ik daar een aparte video van ga maken. Dus die zul je dan nog wel voorbij zien komen. En dan ga ik nog wat andere nail arts maken. Maar ik ga nu eerst even met deze aan de slag. En dit zijn de nagels geworden. Ik heb hier dus net een video over gemaakt. Ik weet nog niet welke van de twee ik eerder online ga zetten. Of de vlog online komt. Of dat uh, deze nail art eerder online komt. Dus mocht deze nail art er nu nog niet op staan. Dan zal die deze week waarschijnlijk wel erop komen. Ja, ik vind het echt super cute. En als je dit zo ziet. Dan zie je toch wel echt dat het heel veel op elkaar lijkt. Maar goed. Uh, nu ga ik even de spullen opruimen. Die ik dus net allemaal heb gebruikt. Want het is hier natuurlijk nog één grote bende. Op mijn tafel as usual. Dit ga ik even opruimen. En dan ga ik ook meteen denk ik even deze nail arts een beetje uitzoeken. Dus alle zomerse nail arts die ga ik hier even tussen uithalen. Al die felle kleurtjes. En dan uh, blijven de herfst nail arts een beetje over. Ik 
En deze zijn natuurlijk echt super cute. Ik vind het gewoon al jammer dat ze weggaan, die flamingo nagels. Die heb ik echt heel veel gedaan deze zomer. Um, die palmbomen heb ik een aantal keren gedaan. En natuurlijk deze tropische blaadjes, die heb ik zoveel gedaan. Ik wil nog wel een aantal van dit soort nail arts maken, maar dan in herfstkleuren. Ik heb er al een paar gemaakt, maar ik wil nog wel wat meer met dat uh, groen gaan doen. Ik heb nu heel veel met bruin gedaan en ik wil nog wat groene nail arts gaan maken. Dus deze ga ik nu even weghalen. Die mogen ergens onder in een laadje. En dan ga ik de komende weken nog wat mooie nieuwe herfst nail arts maken. En dit zijn dus al die roze kleurtjes die ik al eerder liet zien. Allemaal van Madam Glam. Uh, Madam Glam heeft me gevraagd of ik uh, aandacht wilde besteden aan hun actie die ze deze maand hebben. In oktober zetten zij zich altijd in voor de borstkankermaand en voor dat goede doel natuurlijk. En uh, dan hebben ze altijd dat er op alle roze gel polish kleuren geloof ik extra korting is. En um, een gedeelte van de roze kleuren gaat dan ook naar het goede doel. Dus ik vind het altijd een hele mooie actie en daar wil ik me natuurlijk graag voor inzetten. Ze hebben gezegd dat ik een aantal roze kleuren, ze hebben volgens mij een hele aparte categorie gemaakt op hun website. Uh, dat ik roze kleurtjes mocht uitzoeken en dat ik daar dan foto's van kon maken of in een video of in een vlog mocht laten zien. En uh, je zal misschien denken roze, want dit lijkt heel erg paars. En dat was ook een beetje mijn idee. Dit is purple pink volgens mij. Ja, purple pink. Een mooie, echt een beetje zo'n paars roze kleur. Echt heel erg mooi. Maar uh, roze kleurtjes heb ik namelijk al best wel heel veel. En um, dit is popsicle. Ook een hele leuke kleur. Maar ik heb dus al heel veel roze kleuren. En ik dacht, ik heb geen zin in nog zo'n neon kleur nu. Ja, neon is natuurlijk eigenlijk altijd goed. Maar daar heb ik er al een aantal van. En ik keek in mijn collectie en ik dacht, ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel van dat... Uh, roze paarsige dus toen keek ik in de in die categorie op de webshop uh, in de webshop van Madam Glam en toen zag ik ook dat ze heel veel van die roze tinten hebben die wat meer naar het paars neigen zoals je nu ook al ziet en ik dacht dat is misschien wel een mooie aanvulling op mijn collectie dus ik heb expres een beetje roze tinten gekozen die een beetje meer naar paars neigen uh, dit is Rose die stond al heel lang op mijn lijstje Volgens mij was die een aantal keren uitverkocht. Nou, dit is wel gewoon echt een hele mooie roze tint. Maar ik vind het altijd heel fijn als de kleuren een beetje bij elkaar matchen. Jullie weten dat ik ervan hou om uh, mooie foto's ervan te maken. En dan vind ik het altijd wel fijn als de kleuren mooi een beetje op elkaar aansluiten. Dat is gewoon een mooi geheel en dan past het gewoon mooier in het plaatje van de foto. Dus vandaar dat ik een beetje deze tinten heb uitgekozen. Hier ga ik straks dan nog wat mooie foto's van maken. En die zullen jullie dan deze week ook nog wel op mijn Instagram voorbij zien komen. Dit is Rich Mambo. En ik krijg ook heel vaak vragen over Madam Glam. En uh, Madam Glam is dus alleen maar verkrijgbaar via de officiële website. Dat is madamglam.com. Ik heb daar ook een kortingscode van. Uh, die staat ook altijd standaard onder mijn video's. Die heb ik daar gewoon standaard onder staan. Uh, die code is helaas niet geldig in combinatie met andere acties natuurlijk. Maar ja, dat is meestal zo. Maar mocht je dus bepaalde kleuren willen uitzoeken, dan kun je mijn code gebruiken. En dan uh, ja, krijg je geloof ik 20% korting. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar goed, dat staat onder de video. En, um, maar ik moet eerlijk zeggen, ik bestel dus zelf nooit. Dit is a bit of that. Ik bestel eigenlijk zelf nooit bij Madam Glam. Want ik krijg heel vaak de vraag over hoe dat zit met die verzendkosten en zo. Nu weet ik wel dat er heel veel dames zijn die wel daar gewoon bestellen. En die daar verder nooit problemen mee hebben. Of met die invoerkosten en zo. Maar omdat ze het altijd naar mij opsturen heb ik daar nog nooit problemen mee gehad. Um, dus ik weet niet precies hoe dat zit. Ik heb het wel eens nagevraagd. En volgens mij uh, zeiden ze toen dat dat geen probleem is. Je, bestaal, je betaalt natuurlijk wel verzendkosten denk ik. Maar volgens mij niet extra kosten. Maar voor degenen die dus wel eens daar bestellen. Ik zou het wel leuk vinden als jullie even een reactie hieronder achter willen laten. Zodat, uh, zodat jullie misschien kunnen vertellen hoe dat zit. Uh, is daar dan een extra invoerkosten komen die erbij? Of, uh, of hoe hebben jullie dat ervaren? Laat het dan even weten bij de reacties hieronder. Want dan kunnen we elkaar zo een klein beetje helpen. Nou, dit is het laatste kleurtje. Volgens mij is het Vintage Pink. Ja, en deze stond ook al heel lang op mijn lijstje. Dus het zijn echt wel, uh, het valt allemaal onder die categorie roze. Dus die is de maand oktober, uh, allemaal zijn ze voordeliger. En er gaat van allemaal dus een gedeelte naar dat goede doel. 
Alleen, um, ja, het is niet echt je typische roze kleur. Het is allemaal uh, net een beetje meer paars en net een beetje een andere tint. Dus dat vond ik zelf wel heel erg leuk. Ik ga er zo meteen nog een tweede laagje overheen doen en een topcoat. En dan laat ik ze zo meteen nog even allemaal zien. En hier zie je alle swatches. En dit was echt precies wat ik in gedachten had. Toen ik dacht, ik ga voor uh, roze, maar wat meer uh, ja, paars, roze zeg maar. En ja, dit was precies wat ik in gedachten had. Het is niet het typische roze wat ik eigenlijk al heel veel heb. Maar ik dacht, ik wil juist een beetje iets anders. Ik vind het echt super mooi. Ik ga er zo meteen nog foto's van maken. Ik heb het nu al eventjes een beetje zo weggezet. Leuk met die uh, roosjes erbij en die kralen. En hier ga ik nu even een paar mooie foto's van maken. Dus die komen binnenkort allemaal voorbij op mijn Instagram. Daar zet ik ook precies alle namen bij. Dus dan kun je heel gemakkelijk terugvinden uh, welke kleur jij zelf mooi vindt. Of welke je op je wishlist kan zetten. Ik ben heel benieuwd welke jij het mooiste vindt van dit rijtje. En hou je ook wel van dit soort kleuren? Of ga je liever meer voor die neon tinten? Maar goed, ik denk dat ik nu ook meteen deze vlog ga afsluiten. Want ik heb eigenlijk al best veel gedaan. Alles wat ik wilde doen, heb ik denk ik gedaan. Ik moet dus nu alleen nog foto's maken. Nog wat foto's van de nail arts. En um, ja, dan moet ik dus nog twee video's gaan bewerken. Dus dat ga ik zo meteen doen. Als het goed is, zal eerst deze vlog online komen. En daarna de nail art met dat uh, bloemenjurkje. Ik hoop dat je het leuk vond om weer eens een keer een vlog te zien. Uh, zoals ik al zei, komt als het goed is binnenkort mijn zus weer. Dus dan gaan we ook weer proberen een leuke video te maken. Um, er komt binnenkort ook nog een video online waarin ik laat zien um, welke spulletjes ik gebruik als achtergrond voor mijn foto's. Dus bijvoorbeeld deze dingen. Maar dat is dus een collab met Thalia van Thalia's Nail Tales. En ik voel me echt zo vereerd dat ze met mij dus een collab wil doen. Dus die komt er nog aan. Ik heb hem al gefilmd en Thalia ook volgens mij, want we moeten hem nog een beetje gaan bewerken. Dus ik hoop dat hij deze maand online komt. Daarna, na die video, zal er nog een aparte video komen waarin ik laat zien hoe ik precies de foto's maak. En hoe ik dan mijn foto's weer bewerk voordat ik ze op Instagram zet. Maar daar heb ik denk ik mijn zus bij nodig. Dus um, als mijn zus binnenkort dus komt, ga ik haar nagels doen. Dan ga ik precies laten zien hoe ik haar nagels weer op de foto zet. En dan hoop ik dat ze mij ook een beetje kan filmen en dat we precies kunnen laten zien... Uh, hoe ik dat dus doe en hoe ik dan daarna die foto's weer bewerk voordat ik ze op Instagram zet. Dus er komt nog veel aan, er staat heel veel op de planning, er staat heel veel op mijn to-do lijstje. En mocht jij nog andere suggesties hebben, laat dat dan ook zeker weten bij de reacties hieronder. Doe je duimpje omhoog als je de video leuk vond en dan zie ik je heel snel weer in de volgende video.